আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে এনটিভিতে মুমিনের জিজ্ঞাসা এটি আমাদের জন্য আজকে একটি বিশেষ দিন আমরা আজকে বিশেষ লাইভ এনটিভি মুমিনের জিজ্ঞাসা এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে আজকে নিয়েছি আমরা আশা করি আপনারা যারা প্রত্যেক সপ্তাহ আমাদের কথাবার্তা শুনেন আপনারা সবাই আছেন এছাড়া আজকে অনেক দর্শক ভাই বোনেরা প্রোগ্রাম দেখবেন বিশেষভাবে আজকে আমাদের অতিথি যার সাথে আজকে স্পেশাল লাইভ প্রোগ্রাম অর্থাৎ স্পেশাল মুমিনের জিজ্ঞাসা উইথ মৌলানা শেখ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান পীর সাহেব বাহাদুরপুর যিনি হাজি শরীয়তুল্লাহ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক পুরুষ ব্যক্তিত্ব যিনি সংস্কারক ছিলেন যিনি বিভিন্নমুখী জনকল্যাণমুখী আন্দোলন করে গিয়েছেন যার ইতিহাস আমরা বাংলার স্কুলের বই পুস্তকের মধ্যে ছোটোবেলা আমরা পড়েছি তারই সপ্তম পুরুষ এবং বাহাদুরপুরের বর্তমান জানি শিনপির সাহেব হজরত মৌলানা শেখ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান সাহেব আমাদের সাথে আছেন আজকে তার সাথে আমরা পরিচিত হব তিনি বাংলাদেশ থেকে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য এখানে এসছেন এই জন্য স্পেশাল আমাদের মুমিনের জিজ্ঞাসা আজকে মৌলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান পীর সাহেব বাহাদুরপুরের সাথে সাথে আছেন আমাদের আমরা প্রথমে পরিচিত হব ইনশাল্লাহ এরপরে আপনারা আজকে ফোন লাইনও খোলা থাকবে পীর সাহেব সম্পর্কেও কোনো কথাবার্তা থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারবেন আপনারা কোনো কিছু জানতে চাইলেও কথা বলতে পারবেন যারা চিনেন পরিচিতি পরিচিতি আছে আপনারা ওনার ওনার সাথে কথা বলতে পারবেন এছাড়া আমাদের মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে যেভাবে ইসলামী সোয়াল জবাব আপনারা করে থাকেন আপনারা এগুলো করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমাদের মধ্যে বাহাদুরপুরের পীর সাহেব হজরত মালা শেখ হাসান আছেন আমরা ওনার কাছ থেকেও আলোচনা শুনব আমরাও আলোচনা করব আমরা পরিচিত হই হজরত মৌলানা শেখ মোহাম্মদ হাসান সাহেব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে স্বাগত এবং আমরা সবাই আনন্দিত যে আজকে মুমিনের জিজ্ঞাসা এন টিভি ইউরোপের আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন যে দিন আপনাকে মেহমান হিসেবে আমরা পেয়েছি থ্যাংক ইউ জজাক আল্লাহ খের এই জন্য আমিও আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আপনার আমার মতো একজন নগণ্যকে এখানে আর মানে ডাকছেন এরপরেই আপনাদের আমাদের বাঙালি কমিউনিটির অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিত্ব আমরা সবাই চিনেন যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন এখানে বহুমুখী খেদমাত এবং কাজ করে যাচ্ছেন কন্টিনিউ এবং হাজি শরীয়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহির ইয়ের উপরে উনি বিশেষ তিথিস বা গবেষণাধর্মী রাইটিং করে যাচ্ছেন আমাদের খালিফা ডক্টর খালিফা মালিক সাহেব আসসালামু আলাইকুম রহমান বাহাদুরপুর থেকে আমার বাড়ি মাত্র তিন মাইল তো তাদের সাথে আমাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আজকের থেকে মানে বছর ধরে তো সেইখানে আমাদের কথাবার্তার দ্বারা অনেক ফায়দা হবে অনেক উপকার হবে আমার বায় দিকে আজকে আছেন যিনি প্রত্যেক সপ্তাহ আমাকে পরিচয় করে দেন যে আমার সাথে আছেন মৌলানা নাজির সাহেব আজকে আমি বলতেছি আমাদের সাথে আছেন হজরত মৌলানা আখতার সাহেব এই মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামের জন্য প্রিয় প্রেজেন্টার উপস্থাপক হজরত মৌলানা আখতার সাহেব আপনাকে স্বাগত আর আমার সর্ব বায়ে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আপনারা দেখছেন আমাদের এই এই কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের ব্যারিস্টার কামাল ভাই যিনি অ্যাকশন কলেজ এবং কোয়ালিটি লার্নিং সহ বিভিন্ন মুখী আমাদের বাচ্চাদের লেখাপড়া কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা বহুমুখী খেদমাত এবং বৃহত্তর মাদারীপুর এসোসিয়েশনের উনি প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি সম্ভবত না সেক্রেটারি আরও অনেক পরিচয় আমার সাথে পরিচয় আজকে দীর্ঘ সতেরো আঠারো বছর যাবো আমরা একসাথে আলহামদুলিল্লাহ ব্যারিস্টার কামাল ভাইকে আমাদের মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে স্বাগতম জানাচ্ছি 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমন্ত্রণ করার জন্য বারাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা আসলে আজকে আলোচনার বিষয় আমাদের ছিল আমরা হজ নিয়ে যে সময় যে ইয়ে থাকে আমরা ওই সময় ওই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলি আপনারা আমাদেরকে ফোন করেন মাসলা মাসাল জিজ্ঞাসা করেন আজকে যেহেতু আমরা বিশেষ মুমিনের জিজ্ঞাসা করছি বাহাদুরপুরে পীর সাহেবের সাথে সুতরাং আজকে আমরা সবাইকে অনুরোধ করব আপনাদের দিনই মাসলা জানার জন্য আপনারা কথা বলতে পারেন আমাদের সাথেও এবং পীর সাহেবের সাথেও আমরা শুরুতেই চলে যাব এই বাহাদুরপুরের পীর সাহেব যিনি হাজি শরীয়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহির খানদানের সপ্তম পুরুষ এবং যিনি বর্তমান বাহাদুরপুরের মাদ্রাসা যে মাদ্রাসা আছে দাউরায় হাদিস পর্যন্ত মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং যিনি বাংলাদেশে যে আন্দোলন হাজি শরীয়তুল্লাহ সাহেব শুরু করে কিন্তু ফরাই যে আন্দোলন আমরা সবাই জানি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের নাম ছিল ঐতিহাসিক ফরাই যে আন্দোলন এই আন্দোলনের বর্তমান সভাপতি হজরত মৌলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান হাসান হজরত মৌলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান সাহেবের কাছ থেকে আমরা উনি মাত্র সংক্ষিপ্ত সফরে বিটে নেসছেন আমরা ওনাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত আমরা স্পেশাল অন্য কোনো সময় প্রোগ্রাম করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ওনার সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের এই মুমিনের জিজ্ঞাসাই ওনাকে আমরা নিয়ে এসছি যাতে আমাদের ব্রিটেনের ভাই বোনরা ওনারা ওনাকে দেখতে পারেন ওনার সাথে কথা বলতে পারেন ওনার পরিচিতি লাভ করতে পারেন এই জন্য আজকে আমরা কথা শুনব সর্বপ্রথম আমাদের ভাই বাহাদুরপুরের পীর সাহেব হজরত মৌলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান সাহেবের কাছ থেকে আমি অনুরোধ করছি দু একটি কথা আমাদের দর্শক শ্রোতা ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে যারা আমরা এখানে বিটেনে আছি আপনারা বাংলাদেশে সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আপনি সফর করেন এই সফরে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে ব্রিটেনের মুসলমানদেরকে আপনার কি উপদেশ থাকবে যে আমাদের জন্য আমাদের সন্তানদের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আপনার উপদেশ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتمت عمي أمار محترم بھائي أمولانا نازير بھائي شوهو اي اين تي ويل دائت تجانا راسن شبائي كي عمي انتوريك دھنباد جزاك الله خير واحسن الجزا شئي شهد شهد بھائي أمار پوري چوئي وانيك بشي ما شاء الله বলেছেন যেটার যোগ্যতা আমি মোটে আমার নাই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রি আদায় করি যে এই পাক ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার সর্বপ্রথম সৈনিক হাজি শরিয়াতুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহের বংশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আল্লাহ পাকে দরবারে আমি শুক্রি আদায় করি তো হাজি শরিয়াতুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহের ফরাইজি আন্দোলনের যেই প্রথম যেই কাজটা ছিলেন প্রথম যেই দায়িত্বটা ছিলেন যে মানুষের পরিচয় হওয়া যে এই মানুষটা কোথায় ছিল কোথেকে আসছে এবং দুনিয়াতে ইনি যতদিন থাকবে তার কি কাজ একটা মানুষ যখন তার মূল নীতির উপরে আসে তখন তার ভিতরে কিন্তু শান্তি আসে একটা মানুষের যদি লক্ষ্য উদ্দেশ্য না থাকে যে আমি কোথায় যাব কি করব যদি ভিতরে অস্থিরতা যতই যদি থাকে তো এই মানুষ দেখবেন তার যতই সম্পদ থাকুক না কেন যতই কিছু থাকুক না কেন এর ভিতরে অশান্তি কাজ করে তো ফরাইজি আন্দোলন হাজি শরিয়াতুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহের প্রথম কাজ ছিল যে একটা মানুষকে সত্যিকার মানুষ করা উনি শুধু মুসলিমদেরকে নিয়ে কিন্তু নয় উনি এই দেশে পাক ভারত উপমহাদেশে যারা গরিব অসহায় হিন্দু মুসলমান সবাইকে নিয়ে তারা কিন্তু দিনের জন্য দেশের জন্য কিন্তু কাজ করছে মানুষটা মুসলমান না কিন্তু তাকেও হাজি শরিয়াতুল্লাহ ফরাইজি আন্দোলন বলছে যে তুমি এইভাবে কাজ করো তুমি নিজে কামাই করো নিজ অর্জন করো সুন্দর একটা সমাজকে তুমি কিছু দাও তো আজকে আমি মানে আমাদের বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে আমার প্রথম দাবি থাকবে না এটা অনুরোধ আমি বলবো না আমি বলবো দাবি যে আমাদের যে পরিচয় এই পরিচয় উপরে যেন আমরা মজবুত থাকি 
আজকে খুব দুঃখ লাগে খুব মানে খারাপ লাগে যে আজকে মুসলমানেরা তাদের মূল পরিচয় থেকে একটু সরে যাওয়ার জন্যই কিন্তু আজকে আলেমদের উপরে পীর মাশায়েকদের উপরে তথা কথিত জঙ্গি নামে এই সন্ত্রাস নামে কত খারাপ শব্দগুলি আসতেছে অথচ আপনি আমার থেকে ভালো জানবেন যে আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবনী দেখেন যে আল্লাহ রসুল যখন জিহাদের জন্য মানুষজনদেরকে পাঠাইতেন যখন সাহাবাদেরকে পাঠাইতেন কি বলতেন যে ঘরে মহিলা আছে বাচ্চা আছে খবরদার এদের উপরে কোন আক্রমণ কিন্তু করবা না আর জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নাই ওই সময় আপনি মক্কা মানে দেখেন যে যেইভাবে আইয়ামে জুহেলিয়াতের যুগে মানুষদের উপরে আক্রমণ করা হইত এই বর্তমানে কিন্তু এই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ঠেকানোর জন্যই কিন্তু আল্লাহ তালা জিহাদকে ঘোষণা করেছে জিহাদ একটা সন্ত্রাসকে ভালো করার জন্য কোন মানুষের উপরে মুসলমান তো নাই কোন কাফেরদের উপরে অন্যায় ভাবে অত্যাচারের নাম কিন্তু জিহাদ নয় তো আমি আজকে এই আমাদের এই মানে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেই সমস্ত দেশে মুসলমান ভাইরা আছেন আমি এদেরকে বলব যে আমরা সেই ফরাইজি আন্দোলনের মূল ধারা হাজি শরিয়াতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলহের যে মূল ধারা এটার উপর যদি আমরা আসি এবং আপনারা যারা আছেন মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেশে এই সমস্ত দেশে ইসলামের অনেক খেদমত করার সুযোগ আপনাদের আছে আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে এই ভাইদেরকে এই দাওয়াতটা আপনারা দিবেন এবং এই সাথে সাথে আমি আমার এত খুশি লাগছে অনেকে বলে যে মানে সারা ওয়ার্ল্ডে মানে ইসলামের অবস্থা খারাপ কোথায় আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমি এই মানে ইংল্যান্ড এই দেশের যিনি সরকার গভর্নমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের মাধ্যমে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন যে এই দেশে এত মসজিদ মাদ্রাসা ইসলামিক স্কুল যে তারা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে এত ভালো লাগতেছে এবং আমি এই দেশে যতগুলি ইসলামিক স্কুলে ভিজিট আমার করার সুযোগ হয়েছে মাদ্রাসাতে আমি অবাক যে এত সুন্দর ইসলামিক লেখাপড়া মনে হয় আমাদের দেশেও নাই তো আমি আমার শ্রদ্ধেয় ভাই ভাই ব্যারিস্টার কামার সাহেবকে আমি বলেছি যে এই গলির কিছু সিলেবাস আমরাও আমাদের বাংলাদেশের কমে মাদ্রাসাতে আমরা ইনশাল্লাহ ঢুকাবো এবং আপনি জানেন এবং জেনে খুশি হবেন বর্তমান আমাদের দেশের সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমে মাদ্রাসার উপরে যে একটা গুরুত্ব দিয়েছে দাওরা হাদিসের মান এই সমস্ত কিছু বিষয় নিয়ে আমি আপনাদেরকেও বলবো যে আপনারাও মাদ্রাসার বিষয় মাদ্রাসার সিলেবাসের বিষয় আপনারা খুব গুরুত্ব দিবেন এবং আমি এই কথাটা আরেকবার বলবো যে যারা আমরা মুসলমান আমরা ব্যবসা করব রাজনীতি করব চাকরি করব কিন্তু আমার যে মূল পরিচয় আমার এই পরিচয় উপরে যদি আমি থাকি তাহলে আমার ইনকাম কম হতে পারে কিন্তু আমার ভিতরে আল্লাহর দেওয়া সুখ শান্তি থাকবে প্রধান অতিথি যাকে নিয়ে আমরা বিশেষ মমিনের জিজ্ঞাসা আজকে লাইভ করেছি আমাদের শেখ হাসান আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান পীর সাহেব বাহাদুরপুর পীর সাহেব বাহাদুর আপনি সাহেব বাহাদুরপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলছিলেন আমরা একটি ব্রেকে যাব ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে ফিরে আমাদের সাথে ডক্টর খলিফা মালিক সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার কামাল হুসেন সাহেব উপস্থিত আছেন আমাদের মৌলানা আখতার সাহেব উপস্থিত আছেন সর্বোপরি মৌলানা শেখ হাসান সাহেবের কাছ থেকে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর কথা শুনব আসি একটি ব্রেক থেকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাত Mm-hmm. 